दो आगत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मोस मिसाइल आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मोस मिसाइल की उसके केबिलिटी के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से चाइना की नेवी को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये एक एंटीशिप मिसाइल भी है इसका इस्तेमाल दुश्मन के शिप्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा सकता है इसकी सुपरसोनिक स्पीड और इसकी सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर मनोवर्स करने की केबिलिटी इसे बहुत खतरनाक एंटीशिप मिसाइल बना देती है और इस मिसाइल की स्टेल्थ केबिलिटी भी ऐसी है कि दुश्मन के शिप को यह पता भी नहीं चलेगा कि उसके करीब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आ चुकी है अगर उन्हें पता चलेगा तो तब पता चलेगा जब उनके पास बहुत कम समय बचा होगा और तब तक हमारी मिसाइल उन्हें हिट कर चुकी होगी ब्रह्मोस की एंटीशिप केबिलिटी इतनी खतरनाक है कि दुश्मन बहुत लंबे समय से इसके अगेंस्ट डिफेंड करने के तरीके ढूंढ रहा है बहुत सारे देशों ने अपनी शिप्स को अपग्रेड करने की कोशिश की है ताकि वो ऐसे लेड डिफेंस सिस्टम बना सकें कि वो सुपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट भी डिफेंड कर सके और अभी जैसे हमारे चाइना के साथ जंग के हालात बने हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और दूसरी शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में मूव करे ताकि वो हमारे ऊपर अटैक कर सके क्योंकि चाइना के पास इंडियन ओशन रीजन में कोई भी बड़ा बेस नहीं है जिससे कि वो अपने एक क्राफ्ट को ऑपरेट कर सके तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं होगी कि वो अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडियन ओशन रीजन में लेकर आए तो उस समय हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बहुत काम आएगी और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को टेक आउट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जैसे कि समरिन शिप्स और एयरक्राफ्ट या लैंड से भी ऑपरेट किया जा सकता है ये दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट क्रूज मिसाइल है ये हमारे देश के बीच और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर है ये रशिया की पी एट हंड्रेड ऑनिक्स क्रूज मिसाइल के ऊपर बेस्ड है और क्योंकि ये मिसाइल बहुत कम ऊंचाई के ऊपर उड़ सकती है और बहुत कम ऊंचाई के ऊपर उड़ने के कारण दूसरे शिप्स के रडार इसे बहुत लंबी दूरी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे यही कारण है कि ये मिसाइल इतनी खास हो जाती है और इसके साथ ही ये हाई स्पीड के ऊपर ऐसे मनोवर्स कर सकती है कि ये दुश्मन के शिप के एयर डिफेंस से भी बच सकती है तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि ये कैसे दुश्मन के शिप्स को और दुश्मन के एयर कैरियर्स को तबाह करेगी तो चलिए शुरू करते हैं अगर हम चाइना की नेवी के बारे में बात करें तो वो अपने कैरियर बैटल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे कैरियर बैटल ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही उसके साथ ही बहुत सारी स्पोर्ट शिप्स भी होती हैं जिसमें उस कैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी शिप्स होती हैं जैसे कि उसमें डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं और दूसरी तरह की शिप्स भी होती हैं और रिफ्यूलिंग टैंकर भी होते हैं इनमें से बहुत सारी शिप्स ऐसी होंगी जो कि ऐसी मिसाइल्स को गेस्ट डिफेंड करने के लिए ही इसके साथ चल रही होंगी तो इन शिप्स से बचकर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे इससे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर एक शिप के अगेंस्ट ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो यह कैसे परफॉर्म करेगी और अगर अगर कैरियर बैटल ग्रुप के अगेंस्ट इसे इस्तेमाल किया जाता है तो यह कैसे परफॉर्म करेगी अगर हम एक अकेली शिप के बारे में बात करें जैसे कि हम चाइना के डिस्ट्रॉयर के बारे में बात करें तो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो अमेरिका के सिस्टम्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि वो अमेरिका के एलरिक बर्ग क्लास डिस्ट्रॉय के जितने ही केबल होंगे यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे क्योंकि डिस्ट्रॉय इतने केबल होंगे लेकिन फिर भी हम उनकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हम उन्हें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और तो अगर चाइना के डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करना हो तो एक ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा मिसाइल का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि कोई भी डिस्ट्रॉयर या कोई भी नई एडवांस शिप लेड एयर डिफेंस का इस्तेमाल करती हैं यानी कि उसमें एक सिस्टम से अलावा और बहुत तरह के सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है पहले उसमें सैम सिस्टम होते हैं जो कि बहुत लंबी दूरी से टारगेट को एंगेज करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही एयर डिफेंस की दूसरी लेयर होगी और उसके साथ ही सबसे आखिरी लेयर जो कि पॉइंट डिफेंस सिस्टम होगा जो कि एक शिप का क्लोज इन वेपन सिस्टम होता है जो कि बहुत कम रेंज के ऊपर किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर ब्रह्मोस मिसाइल को अमेरिका के डिस्ट्रॉयर जैसे डिस्ट्रॉयर के अगेंस्ट फायर किया जाता है तो अमेरिका का डिस्ट्रॉयर बिना किसी ए बॉक्स के कवर के यानी कि बिना किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के रडार कवर के इस मिसाइल को 30 से 35 किलोमीटर दूर ही डिटेक्ट कर पाएगा और पैंतीस से चालीस किलोमीटर दूर डिटेक्ट करने से उसके पास सिर्फ पैंतीस से चालीस सेकेंड का ही समय मिलेगा जिसमें वो इस मिसाइल के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकता है और अगर एक मिसाइल की बात करें तो शायद एक एडवांस डिस्ट्रॉयर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी कर सके लेकिन अगर हम ज्यादा मिसाइल्स की बात करें तो वो इतनी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा और ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है और पक्का है कि ये मिसाइल दुश्मन के डि
और वहीं अगर हम चाइना के बैटल ग्रुप्स के बारे में बात करें जो कि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलेंगे अगर उसके अगेंस्ट हम ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करें तो अगर हम उसके अगेंस्ट भी एक मिसाइल से ज्यादा मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि चाइना का बैटल ग्रुप हर वक्त ए बॉक्स के कवर में होगा यानी कि उसके ऊपर हर वक्त ए बॉक्स मंडरा रहे होंगे जो की हर वक्त आसमान को स्कैन कर रहे होंगे ताकि वो अपने कैरियर बैटल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सके तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे ए वॉक्स एयरक्राफ्ट की मदद से उनका कैरियर बैटल ग्रुप बहुत लंबी दूरी से ही ब्रह्मोस को डिटेक्ट कर ले तो यहाँ पर हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास तकरीबन 150 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम होगा यानी कि उसके पास 150 सेकंड्स का टाइम होगा की वो इतने समय में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए रिएक्ट कर सके तो अभी हम अगर ब्रह्मोस मिसाइल के चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अटैक के बारे में बात करें तो जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंचेगी तो सबसे पहले इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पोर्ट शिप से एंगेज करेंगी तो ऐसा हो सकता है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल में से एक दो मिसाइल उनकी स्पोर्ट शिप गिरा दें लेकिन फिर भी ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मिसाइल्स में से कुछ मिसाइल्स एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगी उन मिसाइल्स में भी ऐसा हो सकता है कि एक दो मिसाइल्स को फिर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के पॉइंट डिफेंस सिस्टम तबाह कर दें लेकिन फिर भी हमारी एक दो मिसाइल्स एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंच जाएंगी कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना डैमेज कर सकें कि वो काम करने लायक ना रह जाए दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह तबाह नहीं कर पाएगी अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है तो हमें बहुत सारी मिसाइल्स के साथ स्ट्राइक करना होगा क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा टारगेट होता है अगर हम एक छोटी शिप के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है लेकिन अगर हम एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करें तो उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर पाना एक अकेली मिसाइल के लिए केबल नहीं होगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारी एक अकेली मिसाइल भी पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के काम को रोक दे और वो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लायक ना रह सके और इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल स्को थर्टी एम के एयरक्राफ्ट के साथ बहुत ज्यादा गेम चेंजर साबित होने वाली है दोस्तों अगर चाइना की नेवी के अगेंस्ट हमारी मिसाइल्स को अच्छी तरह काम करना है तो इन मिसाइल्स को बहुत लंबी दूरी से लॉन्च करना होगा क्योंकि इन मिसाइल्स को लॉन्च करने से पहले ही वो हमारे लॉन्च प्लेटफॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे लॉन्च प्लेटफॉर्म दूर मौजूद होंगे तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत मुश्किल होगा इसलिए हमारी मिसाइल को भी और ज्यादा लंबी दूरी की रेंज वाला बनाया जा रहा है और इसके साथ ही स्कोई थर्टी एम के एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाने के साथ हमारी स्कोई थर्टी एम के एयरक्राफ्ट इसे दुश्मन के शिप से बहुत दूर लॉन्च कर पाएंगे और इससे हमारे लॉन्च प्लेटफॉर्म को ज्यादा खतरा भी नहीं होगा एक ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए केबल है लेकिन अगर एक मिसाइल एक एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करे या उसके एयरक्राफ्ट के हैंगर को हिट करे या उसके फ्यूल टैंक को हिट करे तो ये पूरे केबल है कि वो एनमी के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकेगी और किसी काम के लायक नहीं छोड़ेगी और अगर हम बात करेंगे चाइना की नेवी इंडियन ओशन रीजन में कैसा परफॉर्म करेंगी तो यहाँ पर आपको बता दें कि चाइना की नेवी इंडियन ओशन रीजन में बिल्कुल भी नहीं बच सकती क्योंकि अगर हम स्कोई थर्टी एम के एयरक्राफ्ट के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो एक स्कोई थर्टी एम के एयरक्राफ्ट जो कि ब्रह्मोस को कैरी कर रहा हो वो एक बार रिफ्यूल करने के साथ ही डिएगो गार्शिया तक उड़कर जा सकता है तो अगर चाइना की नेवी के शिप्स हमारी इंडियन ओशन रीजन में मूव करती हैं तो हमारे स्कोई थर्टी एम के एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस मिसाइल के साथ उनके शिप्स को बहुत लंबी दूरी से ही टेक आउट कर सकते हैं लेकिन यही बात चाइना की नेवी के लिए नहीं कही जा सकती क्योंकि चाइना के पास इंडियन ओशन रीजन में कोई भी एयरफील्ड नहीं है अगर उन्हें अपनी एयर पावर को हमारे एरिया में लेकर आना है तो अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स का इस्तेमाल करना होगा लेकिन उन कैरियर बैटल ग्रुप को भी हम हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ टेक आउट कर सकते हैं और अगर हम चाइना के एयर बेसिस के बारे में बात करें तो उनके पास कोई भी इंडियन ओशन रीजन में बेस नहीं है इसके साथ ही हमारे देश के पास अंडामान और निकोबार आइलैंड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक बेस है वहाँ पर हमारी एयरफोर्स भी डिप्लॉयड है और वहाँ से हमारे स्कोई थर्टी एम के एयरक्राफ्ट जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं और वहाँ पर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरीज को भी डिप्लॉय किया जा सकता है और वहीं से ही हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय कर कर चाइना के शिप्स को टेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो